വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഡയജഷൻ അത് നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്ക് വരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫ്രം മൗത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പെപ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രോട്ടീനെ പാർഷ്യലി പെപ്റ്റോണാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപൈസ് എൻസൈമ മ്യൂക്കസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇനി ഇതിനുശേഷം സ്റ്റൊമക്കിൽ ഭക്ഷണം എത്തി അതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവൻ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിയുടെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ എറണാകുളം ആണ് അപ്പോൾ അവൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പം കെമിസ്ട്രി എൻ്റെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേച്ചി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ പഠിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നീ തമാശ കാണി വിചാരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നീ ഡയജഷൻ അല്ലേ പഠിച്ചത് എങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാൽ ഡയജഷൻ ഫിനിഷ് ആവുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യം വലിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കും ഇപ്പം ചിലർ പറയാം ഉപദേശിക്കേണ്ട അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഫേസാണ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫേസാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ടൊരു വേറൊരു രീതിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ക്ലാസ് കാണാൻ കാണണ്ട കേട്ടോ അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മക്കളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലിലോട്ട് ഭക്ഷണം എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് കേട്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നീളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്ത് നീളമുണ്ട് അഞ്ചാറ് മീറ്റർ നീളമാണ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അബ്ഡോമൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കോയിൽസ് ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങി മടങ്ങി ഒടിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കോയിൽ പോലെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈ നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ അബ്ഡോമനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡീനെ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്നും അബ്ഡോമൻ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അബ്ഡോമൻ റീജിയണിലാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉള്ളത് ഹെൻസ് ഫുഡ് മൂവ്സ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ചെറുകുടലാണ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ ഭക്ഷണം പോകുമ്പോൾ എന്താ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലോ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് അങ്ങനെയൊക്കെയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ഓരോ മനുഷ്യനെ ഓരോ മനുഷ്യനെ ആയാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരൻ അത്രയും കെയർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയട്ടെ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡയജഷൻ ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ടേക്സ് പ്
The food in paste form enters the duodenum, which is the initial part of the small intestine. But stomach is the function. Small intestine is the initial part of the duodenum. The digestive juice secreted by the liver and the pancreas reach duodenum through a common duct. The function of stomach is the small intestine is the initial part of the duodenum. What do you want to do this? We have the liver. Pancreasum secrete செய்யின்ன juice, digestive juice, ஒரு common duct வழி இடியோடினதிலோட்டத்து. மன்சிலாயோ, பக்சனம் stomachில் நின்ன, மன்சிலாக்கு படிக்கினாங்கடோ, பக்சனம் stomachில் நின்ன, small intestine initial part ஐட்டுள்ள டியோடினதில் இங்கின வந்து நிக்கியோனே, ஆசமே தெந்தியும் நம்மடை liverும் pancreasum secrete செய்யின்ன digestive juice. அதைது தெய்தனை ரசம் இந்தியும் ஒரு common ductிலுட ஒரு போது குழலிலுட இடியோடினதிலோட்டு வரும் என்று தெய்தியம் அவுட வெச்சிட்டு பக்ஷனத்தினே பல பல மாட்டங்கள் நம்மல் ஒரியோ பாகத்தும் நிப்பன் கண்டில் இங்கினே similar molecules ஆக்கி மாட்டன்னுதா அது போல் இங்கினே சரதாய அது இதினி முன்னையவில் கொர்ச்ச அப்டேஷன் சம்பாய்சிட்டும் டாயக்கிரத்திலைக்கு மெட்டேர் இங்கின் எல்லாம் உன்னும் அடையல பட்திட்டில்லா மனிசில் அவதுவில்லா டெக்ஸ்டு கண்டாலே வேச்சு இது பண்ணால் அட்டி வலையுடு சித்திராக்கியாக கொடுத்துட்டுலாட்டாப் பரச்ரத்திச் digestion start in the mouth in the mouth we will learn how to do it so one of the things we will learn how to do it we will learn how to do it so digestion is complete we will learn how to do partially digested food so we will learn how to do it we will learn how to do it we will learn how to do it digestive juice இதிரியாத்து பிரவர்த்திக்கும் இதிரியாத்து இப் பார்ச்சிலி டாய்சிஸ்டர் புட்டினாது அது எங்கு நான் நன்னலாம் நம்மல் அடித்துது படிக்கியாம் போன்னது இவுடை நோக்கியாட்டை லிவர்ண்டை டாய்கிரியாம் காணிச்சிட்டும்டு தொட்டி பிரத்தான பான்கிரியாசம் காணிச்சிட்டுள்ளதுட்டா liver and thottu thaila pancreas and that is in the end in the end kudi digestive juice and the common duct valley we need a continuation of the deodinate lana we need a gallbladder number and the current it on other number the liver is secreted in the bile excess bile in a story to a kind of other than a gallbladder I'm gonna go to the Nokia low that's the liver neck or jana enzymes are absent in the bile secreted by the liver so the gana liver secrete செய்யின்ன தான் இந்த bile பித்த ரசம் இந்த மலையாளத்தி பரையம் இதுனாது யாது ஒரு enzymes மாடக்கேட்டில்லா it helps in digestion by breaking down fat into smaller particles and making the food alkaline அப்படு சரத்திக்கனம் bileினகத்த liver secrete செய்யின்ன bileினகத்த enzymes உன்னும் காணப்பிடுந்தில்லா அது பரத்தேகம் நோட்டியனம் பின்னிட் இதுந்த ரோல் என்தான smaller particles ஆயிட்டு divideயம் அது இது இறு important function ஆனம் அது போல் தன்னே foodினே எந்தாக்கம் alkaline nature ஆக்கி மாட்டிகையும் செய்யம் ஆர் பாயில் அப்பதான் அது இந்தே important ஐட்டுள்ள காரியம் it breaks down fat into smaller particles it also makes the food alkaline in nature இது digestion வேண்டிட்டான் இந்த alkaline nature ஆக்கி மாட்டன் அது போல் தன்னே நம்மடை liver என்று எட்டும் important part என்தானந்த வெச்சியையினால் largest gland ஏதானந்த சோதுசியையினால் ஏதான liver ஆனா அது பரத்தேக ஒன்று இந்த கொட்டத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த படிச்சு வெச்சியக்கா human bodyலே எட்டும் largest gland கிரந்தி ஏதானந்த சோதுசியையினால் அது liver ஆனா நாத்து digestive enzyme ஒன்று வில்லைங்கி போலும் digestion எட்டும் இனி அடுத்தது பான்கிரியாசனைக் குறுசானா பார்ந்து அப்பு நம்மலும் liver என்று காயிரிங்களும் பார்ந்தும் liver நாத்து liver secrete செய்யின்னது பைலான பைலாது digestive enzymes ஒன்னும் இல்லா அது செய்யின்ன காயிரிம் இதானா fatினே இந்தியம் smaller particles ஐட்டது breakdown செய்யும் அது பல்லத்தன்ன bile and pancreatic juice reach the duodenum through a common duct then gallbladder விடக் காணிச்சிட்டும் அது excess bile நே story இது வக்குந்த பார்ட்டான gallbladder 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാട്ട ലിവർ പാൻക്രിയാസ് കോമൺ ടക്ട് ഡിയോഡിനം ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇത്രയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ ഇനിയും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ഇനി മുന്നേ നമ്മളൊരു അമിലേസ് പറഞ്ഞത് എന്താ സലൈവറി അമിലേസ് അല്ലേ ഇവിടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്തുള്ളത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ആണ് ദെൻ ട്രിപ്സിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപേസ് ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് എന്തെയും സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റും അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ എവിടെ ആയിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സലൈവറി അമിലേസ് എൻ്റെ ചെയ്യും സ്റ്റാർച്ചിനെ പാർഷ്യലി അവിടെ പാർഷ്യലി എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ പേരും അങ്ങ് മറന്നു ഭാഗികമായിട്ടാണ് മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്തുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് എൻ്റെ ചെയ്യും സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് ട്രിപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റും എന്താണ് ട്രിപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിബേസ് ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റും മക്കളെ പഠിക്കണടാ ഫാറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപേസ് ആണ് മനസ്സിലായോ 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 നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുഡിന് എന്ത് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ നമ്മുടെ ലിവറും പാൻക്രിയാസും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റി ജ്യൂസ് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലിവർ എന്താ ലിവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡിനെ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിനെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നീട് പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്തുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ട്രിപ്സിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപൈസ് എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളതാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഈ താഴെ ഇങ്ങനെ ആരോമാർഗിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വെൻ ഫുഡ് മോസ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ഡിയോഡിന് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മാറ്റമാണ് ഡിയോഡിനത്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മിക്സ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ മക്കളെ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിയോഡിനം അവിടെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയും ഭക്ഷണം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇത്രയും നീളമില്ലയോ അഞ്ചോ ആറോ മീറ്റർ നീളമുള്ള സാധനമാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയും കിടക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം പോകുന്ന സമയത്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്തുള്ള എന്ത് എൻസൈംസ് ഈ എൻസൈംസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഗ്രന്ഥികൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കാണപ്പെടും ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും കാരണം എന്താ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിനകത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡയജഷൻ അവിടെ വെച്ച് നടക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്ത് ഉള്ള ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസ് എന്തൊക്കെ മാറ്റം നിങ്ങൾ വരുത്തും എന്നുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ ജ്യൂസ് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് സം ഓഫ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് ആൻഡ് ഷുഗർ ഇൻ ടു സിംപ്ലർ ഫോംസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഗ്യാലക്ടോസ് അതായത് ഏറ്റവും സിംപ്ലർ ഫോമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്തിനെയൊക്കെ എന്താക്കും എന്തിനെയൊക്കെ ആണെന്നറിയാമോ മാൾട്ടോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിനകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോസിനെ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്രോസിനെയൊക്കെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നും ഫ്രക്ടോസ് എന്നും ഗ്യാലക്ടോസ് എന്നും മക്കളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഡാ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ന
അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനകത്തുള്ള ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫുഡിനെ വീണ്ടും സിമ്പിളർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം വെൻ ഫുഡ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ഡിയോഡിനം ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മേക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് സം ഓഫ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഷുഗർ അതായത് സൂക്രോസ് ഇൻറ്റു സിംപ്ലർ ഫോംസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഡിയോഡനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മാൾട്ടോസും പെപ്റ്റൈഡും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഒക്കെ അല്ലേ അതിന് വീണ്ടും സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് എൻസൈംസ് കൺവേർട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ഇൻറ്റു അമിനോ ആസിഡ് ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കി മാറ്റി ആര് ട്രിപ്സിന് അത് തൊട്ട് മുളി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ വീണ്ടും അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് മാറ്റുന്നത് പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ പെപ്റ്റിഡൈസ് അയാളാണ് ഈ പെപ്റ്റൈഡിനെ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി എന്തുവായാലും അവസാനം അമിനോ ആസിഡ് ആയി അത് മാത്രം ആലോചിച്ച് വെക്കാം എന്നാൽ യു നോ ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിയോഡിനം ഇറ്റ് സെൽഫ് കാരണം എന്താ അവിടെ വെച്ച് ലിവർ ശരിക്കും അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിബൈസും ഫാറ്റിനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മൊത്തം എവിടെ വെച്ചങ്ങ് നടന്ന് ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ സബ്ജക്ട് ടു ഡയജഷൻ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈജഷന് ശേ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡൈജഷൻ എന്തിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഡൈജഷന് ശേഷം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ എന്തൊക്കെയാക്കി മാറ്റുമെന്നറിയാമോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗ്യാലക്ടോസും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റും എന്താണ് അപ്പോൾ ഡൈജഷന് മുമ്പ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂളാണ് ഡൈജഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടങ്ങ് മാറ്റും എന്തൊക്കെയാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് ദെൻ പ്രോട്ടീനെ എന്താക്കി മാറ്റും മക്കളെ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും എന്താണ് പ്രോട്ടീനെ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഫാറ്റിനെ എന്തൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാൻക്രിയാറ്റി ലിബേസ് അവിടെ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും കാരണം ബയലും ഫാറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു അതുപോലെ പാൻക്രിയാറ്റി ലിബേസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റും അപ്പം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് പ്രോട്ടീനെയോ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കി മാറ്റും ഫാറ്റിനെയോ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റും നൗ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഡയറ്റേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു ഈസിലി അബ്സോർബബിൾ സിംപ്ലർ ഫോംസ് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഡയജഷൻ ഫിനിഷ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിന് സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസ് ആവും പക്ഷേ ഡയജഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഡയജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് എന്ന് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റും ഈസിലി അബ്സോർബബിൾ ഫോംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് ആമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ ഇടയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂൾസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളത് ഇനി വിച്ച് ആർ ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡയജഷൻ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫുഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിനകത്ത് ഡയജഷന് വിധേയമാകാത്ത ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാ